ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ടു സോൾവ് ഇറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേപ്പർ എസ് എസ് സി കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ അതായത് എസ് എസ് സി സി ജി എൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ പേപ്പറാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലിൻ്റെ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇത് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഇൻ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി റിലേറ്റഡ് വേർഡ് പെയർ ഫ്രം ദി ഗിവൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പോൾ അവർ വാട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം വാട്ടിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് വാട്ട് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വർക്ക് ജൂൾ മാത്രമേ വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ജൂൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് ഓമാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടണാണ് അതേപോലെ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കലാണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ജൂണാണ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി റിലേറ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഗിവൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് താ തിരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇയർ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒ വരുന്നത് അതേപോലെ പി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യൂ വരുന്നത് ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി വരുന്നു ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് എച്ച് വരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബി ജെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എച്ച് കെ ഒ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യു സോ ബി കെ പി യു ആണ് ആൻസർ ബി കെ പി യു ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി റിലേറ്റഡ് നമ്പർ ഫ്രം ദി ഗിവൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് നൂറ്റൊന്ന് പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റേഴിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് നൂറ്റൊന്നും പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് നൂറ്റൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം നൂറ്റിയേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റിയേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഓഡ് വേർഡ് ഫ്രം ദി ഗിവൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലയൺ ലിയോപാഡ് സ്നേക്ക് ടൈഗർ ഇതിൽ സ്നേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് സ്നേക്ക് മാത്രമേ ഏഴ് ജന്തു ആയിട്ടുള്ളൂ സോ സ്നേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഓഡ് ലെറ്റർ ഫ്രം ദി ഗിവൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് താഴെ തന്നിരിക്കില്ല കൂടുതൽ പെടാത്ത ലെറ്റർ ഓഡ് വേർഡായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എൻ ഇത് ആദ്യത്തെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ തന്നെ നമ്മളെ ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം എൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ക്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർ അത് ഓരോ ലെറ്റർ കൊട്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തത് അടുത്ത ലെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ടി വി ഡബ്ല്യു അത് അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് ടി യു കഴിഞ്ഞിട്ട് വി അത് റെഡിയാണ് പക്ഷേ അടുത്ത ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഡബ്ല്യു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ആദ്യത്തെ അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് മൂന്ന് നാലൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടി വി ഡബ്ല്യു ആണ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി ഓഡ് നമ്പർ ഫ്രം ദി ഗിവൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അറുപത്തൊമ്പത് മാത്രമാണ് ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ നമ്പറിന് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അറുപത്തൊമ്പതിന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കൊണ്ടൊക്കെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറാണ് അറുപത്തി ഒൻപത് അറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ വേർഡ് ഇൻ സീക്വൻസ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഒക്കെ ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറിയിൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് വേഡ് വേഡ്സ് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന വേഡ് റോഡാണ് പിന്നെ റോസ്റ്റഡ് വരും ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടാണ് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച്
ഇ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ലെറ്റർ എഫ് ആണ് സോ പിന്നെയുള്ളത് എഫ് ജി എച്ച് ഐ സോ ഇ എഫ് ഐ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഫ്രം ദി ഗിവൺ സിരീസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ മിസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ചാവുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വണ്ണ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഞ്ചാവുന്നത് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ആവുന്ന എങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് സാർ നമ്മുടെ അടുത്ത നമ്പറായിട്ട് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് നാലായിരിക്കും സോ ഇരുപത്തി ഏഴ് രണ്ട് എത്രയാണ് അമ്പത്തി നാലാണ് അമ്പത്തിനാല് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി എട്ട് ഇഫ് പി ത്രീ ക്യൂ മീൻസ് പീസ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ക്യൂ പി ഫൈവ് ക്യൂ മീൻസ് പീസ് ഫാദർ ഓഫ് ക്യൂ പി സെവൻ ക്യൂ മീൻസ് പീസ് മദർ ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് പി നയൻ ക്യൂ മീൻസ് പീസ് സിസ്റ്റർ ഓഫ് ക്യൂ ദെൻ ഹൗ ഈസ് ജെ റിലേറ്റഡ് ടു കെ ഇൻ ജെ ത്രീ എൽ നയൻ ആൻഡ് ത്രീ ഓ ഫൈവ് കെ നമുക്ക് ഓരോ ലെറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നോക്കാം ജെ ത്രീ എൽ അതിത് ജെ ത്രീ എൽ ആണ് ജെ ത്രീ എൽ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ജെ ത്രീ എൽ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് ജെ ഇസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എൽ ആണ് ജെ ഇസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എൽ സോ നമുക്ക് ജെ എടുക്കാം ഡോട്ടർ സ്ത്രീകളെ കാണിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് മോളിൽ ഇസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് സോ ഇത് വേറെ ജനറേഷനാണ് മോളത്തെ ജനറേഷനെ മോളായിട്ട് അടയപ്പെടുത്താം ഡോട്ടർ ഓഫ് എൽ എല്ലിൻ്റെ ഡോട്ടറാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എൽ നയൻ എൻ ആണ് ഇത് എൽ നയൻ എൻ എൽ നയൻ എൻ എവിടെയാണ് ഡെഫിനി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെയാണ് എൽ നയൻ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഈസ് ദി സിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻ എൽ ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻ സോ എൽ സിസ്റ്റർ ആണ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ് എൽ ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻ എന്നിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ത്രീ ഒ ആണ് എൻ ത്രീ ഒ എൻ ത്രീ ഒ എന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ എൻ ത്രീ ഒ എൻ ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ഒ എൻ ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ഒ സോ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒയുടെ ഡോട്ടറാണ് എൻ ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ഒ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്കാം സോ ഇത് ഈ എന്ന് എല്ലും സിബ്ലിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ പേരൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ ആൾ അടുത്ത് വരുന്ന റിലേഷൻ എന്താണ് ഒ ഫൈവ് കെ ഒ ഫൈവ് കെ എന്നാൽ ഒ ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് കെ ഒ ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് കെ ഇത് ഒ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കാം ഒ ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് സോ ഒ ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് കെ കെയുടെ ഫാദർ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം കെ യു ഈ ജനറേഷൻ തന്നെയാണ് വരിക സോ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കെയുടെ ഫാദർ ആണ് സോ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് സിബ്ലിങ്സ് ആണ് സഹോദരങ്ങളാണ് ഈ റോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ എൽ എൻ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് കെയും ജയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് കെയും ജയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് കെയുടെ സഹോദരിയുടെ മകളാണ് ജെ സഹോദരിയുടെ മകളെ നമ്മളെന്ത് പറയും നീസ് ആണ് ആൻസർ രാഗി ഗോട്ട് എൻഗേജ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ രാഗീസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓഫ് ആർ ഏജ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് രാഗീസ് മദർ ഈസ് ടു ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് രാഗി ദെൻ വാട്ട് വാസ് ഹർ മദേഴ്സ് ഏജ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഹർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നോക്കാം രാഗിയുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആറായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് മദറിൻ്റെയാണ് മദറിൻ്റെ ഏജ് എം ആയിട്ടും എടുക്കാം രാഗി ഗോട്ട് എൻഗേജ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ സോ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ അവരുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് രാഗീസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓഫ് ആർ ഏജ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സോ രാഗീഷ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആറാണ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഹെർ ഏജ് ഓഫ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സോ ഇതൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ത്രീ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാൻ ത്രീ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഉള്ളിലേക്ക്
സോ അമ്മ എം ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ദെൻ വാട്ട് വാസ് ആർ മദേഴ്സ് ഏജ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് സാ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അവർക്ക് അമ്പത് മൈനസ് പത്ത് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് അവർക്ക് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുക സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ഗിവൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് വേർഡ്സ് സെലക്ട് ദി വേർഡ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഫോമഡ് യൂസിംഗ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ വേർഡ് അതായത് സസ്പെൻസ് ഫുൾ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത വേർഡാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് സെൻസ് എന്ന വേർഡ് നമുക്കുണ്ടാകും കാരണം എസ് ഇ എൻ എസ് ഇ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുൾനെസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് എല്ല് അതിൽ ഇല്ല ഫുൾനെസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇൻ എ സെർട്ടൺ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ബാഡീസ് റിട്ടൺ ആസ് സെവൻ ആൻഡ് സാപ്പീസ് റിട്ടൺ ആസ് നയൻ ഹൗ ഇസ് ബാൻ റിട്ടൺ ഇൻ ദാറ്റ് കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ബാഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏഴാവുന്ന നോക്കാം ബി എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഡി നാലാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് എസ് എ പിയും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എസ് എ പിയും പക്ഷേ കിട്ടുന്ന നമ്പറിനെ പിന്നെയും കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും എങ്കിൽ ബാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ബാൻ ബി രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് സോ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് രണ്ട് പതിനാല് ഒന്ന് പതിനേഴ് കിട്ടും ഇതിനെ വീണ്ടും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പതിനേഴ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എട്ട് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ബൈ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ടു സയൻസ് ഇതിൽ ഓരോ സൈനും മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും മാറ്റിയാൽ ഇത് ശരിയായിട്ട് വരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം നയൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ പരസ്പരം മാറ്റുക സോ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സെവൻ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു മൈനസ് സെവൻ സോ ഇത് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണല്ലോ സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഡിവിഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫോർ സ്റ്റാർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു സ്റ്റാർ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ ഫോർ സ്റ്റാർ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ അതായത് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എട്ടായിരം കിട്ടുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ക്യൂബ് ആണ് എട്ടായിരം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് എട്ടായിരം ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ആറ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ രണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ക്യൂബാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഇത് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ് അറ്റ് ദി സൈൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫ്രം ദി ഗിവൺ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി തന്നെ തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ തേർട്ടി വൺ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻറ്റി ആണ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ആൻസർ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദ ഗ്യാരൻറ്റി ഗിവൺ ഫിഗർ താഴത്തെ എന്നൊരു ഫിഗറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി ഓരോ സിംഗിൾ ആയിട്ട് എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ പത്തെണ്ണം കിട്ടും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ട്
erasers okay erasers so namukku okay, conclusion nokkam some pens are erasers seriyanallo pens um some pens are erasers ee figure onnu odi varakam some pens are ഓക്കെ ഇതാണ് സം പെൻസാർ പെൻസിൽ എന്നതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇത് പെന്നാണ് ഇത് പെൻസിലാണ് ഞാൻ നോക്കാം ഓൾ പെൻസിൽസ് ആർ ഇറേസേഴ്സ് അതാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾ പെൻസിൽസ് ആർ ഓൾ പെൻസിൽസ് ആർ ഇറേസേഴ്സ് സോ ഇതാണ് ഇറേസേഴ്സിൻ്റെ സർക്കിൾ ഇനി കൺക്ലൂഷൻ നോക്കാം സം പെൻസാർ ഇറേസേഴ്സ് സം പെൻസ് ആർ ഇറേസസ് ശരിയാണ് കാരണം പെൻസും ഇറേസസും തമ്മിൽ മേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാണ് നോ പെൻസ് ആർ ഇറേസസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തേർഡ് കൺക്ലൂഷൻ സം ഇറേസസ് ആർ പെൻസിൽ സം ഇറേസസ് ആർ പെൻസിൽ അതും ശരിയാണ് സോ കൺക്ലൂഷൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൺക്ലൂഷൻ ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഫോളോ ത്രീ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് എ ക്യൂബാർ ഷോൺ ഇൻ ബിലോ വൺ വിൽ കം ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് വൺ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് എന്തായാലും ടു ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ടു അല്ല ഫോർ അല്ല ഇവിടെ വൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ അല്ല ഫൈവ് അല്ല സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ഏതാണുള്ളത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇൻ ദി ഗിവൺ ഫിഗർ ഹൗ മെനി പെൻസ് ആർ ബ്ലൂ ബ്ലൂ പെൻസ് ഉള്ളത് ബ്ലൂ ട്രാങ്കിളാണ് പെൻസ് കാണിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് സോ ബ്ലൂ പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനും മുമ്പ് കൂടി മേർജ് മേർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെർജ് ചെയ്യുന്നത് പത്തൊമ്പത് നാലും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിച്ച് ആൻസർ ഫിഗർ ആൻസർ ഫിഗർ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ നമുക്കറിയാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫിഗറാണ് വരിക ആ ഫിഗർ ഏതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറാണ് തേർഡ് ഫിഗർ അല്ല തേർഡ് ഫിഗർ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രം ദി ഗിവൺ ആൻസർ ഫിഗർ സെലക്ട് ദി വൺ വിച്ച് വൺ ഇൻവിച്ച് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഈസ് ഹിഡൻ ഓർ എംബഡഡ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ നോക്കൂ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായതാ ഇവിടെയാണുള്ളത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഹിഡൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് A piece of paper is folded and punched as given below, below in the question figure. From the given answer figure, indicate how it will appear when opened. So, this is the first thing that we have to do. We have to do the punching. So, we have to do the punching. So, we have to do the punching. So, option. ഇഫ് എ മിറർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലൈൻ എ ബി ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ആൻസർ ഫിഗർ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഫിഗർ സോ ഇവിടെ മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് തൊട്ടിപ്പാൽ തന്നെ വരും സോ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് വരിക പിന്നെ ആ കഷ്ണം സോ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കഷ്ണം വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ വേർഡ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ഓൺലി വൺ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ നിന്നും ബ്ലാൻഡ് ബ്ലാൻഡ് എന്ന വേർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ബ്ലാൻഡ് എന്ന രൂപീകരിക്കുന്നത് അത് നോക്കാം ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ നാലാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ബി ആണ് ബി മുപ്പത്തിരണ്ട് നോക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ട് എൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി നാല് എന്നാൽ ഇരുപത്തി നാല് എ ആണ് നാ അമ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി അഞ്ച് എൻ ആണ് അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ആറ് ഡി ആണ് സോ ബ്ലാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ആൻസർ അറ്റ് വിച്ച് റേറ്റ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബോറോസ് മണി ഫ്രം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മണി എടുക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന റേറ്റിലാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് എന്താണ് ഈ ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഒഫീഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അറ്റ് വെച്ച് ആർ ബി ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ലോൺ ടു ബാങ്ക് അതായത് ആർ ബി ഐ ബാങ്കുകാർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഈ റേറ്റിലാണ് ബാങ്ക് റേറ്റിൽ റിപ്പോ റേറ്റും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റും റിപ്പോഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റിൻ്റെ അതെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനമാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് ശരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇതൊക്കെ നോക്കാം ഒന്ന് എം എസ് എഫ് മാർജിൻ മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കറൻ്റ്ലി റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതേപോലെ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് ദി സപ്ലൈ കോവ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കണ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കണ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ വാട്ട് ഇസ് എ മിനിമം ഏജ് റിക്വയർഡ് വാട്ട് ഇസ് എ മിനിമം ഏജ് റിക്വയർഡ് ടു ബിക്കം വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിമം ഏജ് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിട്ട് ഓഫ് ഹൈ സ്കൂൾ ഹയർ കോർട്ട് ഓർ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ടു റെസ്ട്രൈൻ എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഹോൾഡിംഗ് എ പബ്ലിക് ഓഫീസ് വിച്ച് ഹീസ് ഹീസ് നോട്ട് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റിട്ടുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് റിട്ടുകളാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് ടൈപ്പ് റിട്ടുകൾ ഒന്ന് കോ വാറണ്ടോ കോ വാറണ്ടോ എന്താണിത് പേഴ്സൺ ടു ഷോ ബൈ വാട്ട് വാറണ്ട് ഓൺ എൻ ഓഫീസ് ഹെൽഡ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്താണ് ഹേബിയസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മൂന്നാമത്താണ് മാൻഡമാസ് നാല് പ്രോഹിബിഷൻ അഞ്ച് സെർട്ടിയോറാറി സോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കുവ വാറണ്ട് ആണ് കുവ വാറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിസ്ട്രൈൻ എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഹോൾഡിംഗ് എ പബ്ലിക് ഓഫീസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എൻ ടൈറ്റിൽ ടു ഹു വാസ് ദി സൺ ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിന്ദുസാരായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ആണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ആദ്യം പിന്നെ ബിന്ദുസാര തേർഡിൽ വരുന്നത് അശോകയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ആരാണ് ഇത് മൂന്നാണ് മെയിനായിട്ട് അവരിൽ വരുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്തമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറി കൂടി നോക്കാം അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് ചാണക്യ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുഗുപ്ത വിച്ച് ഡയനാസ്റ്റി കെയിം ടു പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ തുഗ്ലക് ഡയനാസ്റ്റി തുഗ്ലക് ഡയനാസ്റ്റിക്ക് ശേഷം വരുന്നത് സെയ്ദീസ് ആണ് ആ ഹയലാർക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഐബക്ക് ആണ് പിന്നെ കിൽജി അടുത്തത് വരുന്നത് തുഗ്ലക്ക് സെയ്ദ് അവസാനം വരുന്നതാണ് ലോദി വിച്ച് പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ഡോർഫ് പ്ലാനറ്റ് ഡോർഫ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പ്ലൂട്ടോൺ സാൻസ്റ്റോൺ ഈസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്ക് സാൻസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കാണ് റോക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റോക്കാണുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് രണ്ടാമത്തത് മെറ്റമോർഫിക് മൂന്നാമത്തത് ഇഗ്നിയസ് സോ ഈ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആണ് സെഡിമെൻസ് അതായത് സാൻഡ് സെഡിമെൻസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ഇതിൽപ്പെട്ട മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ മെറ്റമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റമോർഫോസിസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എർത്തുന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാർബിളാണ് അതുപോലെ ഇഗ്നിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്മ കൂളാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റോക്കാണ് ഇഗ്നിയസ് 
പ്രധാനപ്പെട്ട റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബസാൾട്ടാണ് വീറ്റ് ഈസ് എ വീറ്റ് ഈസ് എ ഹേബാണ് വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹേബാണ് ഹേബ് എന്താണ് ഹേബ് ഹേബ് എന്ന് സ്മോൾ പ്ലാൻറ്റ് വിത്ത് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റമ്മാണ് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റെം എന്ന് പറയാം ഇതിൽ വരുന്ന നമുക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ എന്നാൽ വീറ്റ് പാഡി ഇതൊക്കെ ഹേബ്സാണ് സ്നേക്ക് ടേട്ടിൽ ലിസാർഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോക്കഡൈൽസ് ഫാൾസ് അണ്ടർ വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആനിമൽ ഇവയൊക്കെ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് റെപ്റ്റൈൽസ് റെപ്റ്റീലിയൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ സോയിൽ വാട്ടർ ടെൻഷൻ സോയിൽ വാട്ടർ ടെൻഷൻ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻസിയോ മീറ്ററാണ് ടെൻസിയോ മീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബാഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടർ ബാഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടർ ഗ്ലാസ് ആണ് ബാഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടർ തെർമൽ കണ്ടക്ടർ വളരെ കുറവ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ സിൽവർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയസ്റ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹയസ്റ്റ് അതേപോലെ ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും സിൽവർ തന്നെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡാറ്റ പെർമനൻ്റ്ലി ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ പെർമനൻ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റോമാണ് റീഡ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോം റസ്റ്റിംഗ് ഈസ് റസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഒരു റെഡോക്സ് റിയാക്ഷനാണ് എന്താണ് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് റിഡക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇനി റസ്റ്റ് എന്താണ് തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അയൺ ഓക്സൈഡാണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഫോമഡ് ബൈ റിഡക്സ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഈ റസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എച്ച് ടു ഓ വാട്ടറും കൂടി ആവശ്യമാണ് വിച്ച് എം എന്താ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കാറ്റയോൺ താഴത്ത് തന്നെ കാറ്റയോൺ അല്ലാത്തത് സൾഫേറ്റ് അയോൺ ആണ് എന്താണ് സൾഫേറ്റ് അയോൺ എസ് ടു മൈനസ് ആണ് സൾഫേറ്റ് അയോൺ സൾഫേറ്റ് അയോൺ എസ് ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആനയോൺ ആണ് ഈ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജഡ് അയോൺസ് ആണ് കാറ്റയോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജഡ് ചാർജഡ് അയോൺസ് സാധാരണയായി മെറ്റൽ മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് കാറ്റയോൺസ് ആവുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോക്ക് സ്മോഗിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ക്ലോറിൻ ഓക്സൈഡാണ് സി എൽ ഒ ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഫോഗോ സ്മോഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ആണ് നിതി ആയോഗ ഹാസ് ബീൻ ഫോമഡ് ടു റീപ്ലേസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്മൃതി ആയോഗ് ഏതാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് നിതി ആയോഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വരുന്നത് നിതി ആയോഗാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് നിതി ആയോഗിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഹു ഇൻവെൻറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ലേസർ ഫസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ലേസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി എച്ച് മെയ്മൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വെന്യൂ ഹോസ്റ്റിൻ ഇസ് ഫസ്റ്റ് എവർ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ഓൺ നയൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് വാസ് പ്ലേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് അത് സൗരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം രാജ്കട്ടാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അതായത് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഗൗരി ശങ്കർ ദേവിലാൽ ഗൗരി ശങ്കർ ദേവിലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കഥകുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗൗരി ഗൗരി ശങ്കർ ഗൗരി ശങ്കർ കഥക് അതേപോലെ ഹരിപ്രസാദ് ചൗരശ്യ ഏതാണ് ഫ്ലൂട്ടാണ് ഹരിപ്രസാദ് ചൗരശ്യ ഫ്ലൂട്ട് എം എഫ് ഹുസൈൻ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് പെയിൻറ്ററാണ് എം എഫ് ഹുസൈൻ സകീർ ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് തബലയാണ് തബല Who is the only Indian cricketer to have received the Poli Umirgar Award three times? Virat Kohli ke maathra aana Moona Tavana Poli Umirgar Award kitti ittu ladu. Nandai thi padhani ittu ilu. Nandai thi padhani ittu ilu Poli Umirgar Award Kohli ke ayirnu. Who was the author of the book titled The Sellout? The Sellout na orandu Paul Bertie ayata book aana. Which country was designated as the major defense partner of USA in December 2016? India is the USA as the major defense partner of the USA in December 2016. Which 
which of the uh, with which country india did its seventh edition of bilateral bilateral aquarian exercise at 2016 at kadaho kadaho dil vechite military exercise maladivs aitana nadathunnathu adhe pole rendu military exercises nokka one hand in hand hand in hand annathu china aitu nadathiyittulla oru military exercise aanu hand in hand adhe pole konkan Kongan 18 and in the UK to one the military exercise on so on the model and the questions are discussing another the part two will and discuss in the so thank you for watching the video